镜子这个作品拍摄于二零一七年的一月一号到二零一八年的十二月三十一号，一共有七百三十组。两年的每天，我们相互为对方拍摄，把那个照片拼接在一起，然后写上当天的日期，就这样封存起来。我叫刘科，在成都长大。从小跟着我的父亲，然后还有我的舅舅学习绘画、学习摄影。我叫晃晃，以前是学舞蹈的，认识他以后学习了摄影。零四年、零五年左右的时候吧，我们俩在云南，一大帮朋友一起住在一个院里，特别的乌托邦。到一零年左右，我们有了孩子，还是决定找一个有院的一个房子吧。这个地方是郫县的三大院镇，两条河包围的一个小镇，旁边都是村庄、树林，比较简单单纯一点。我们拍摄镜子的时候已经有在一起十五年了，创作契机就可能开始于我们两个之间的一个关系。我们更多希望就是说，不是一个普通定义下的夫妻的关系，通过艺术这种方式，重新的去。看待对方，你在对方面前去呈现一个真实的状态，也许也是我们最初认识的时候的那种状态。你去跟他互动的时候，也不会去管对方怎么去拍或者怎么样去构图，只管你怎么样去呈现你跟这个道具、场景或者这个空间之间的一个关系。这张照片是在巴厘岛。当时去看戏剧，里面用了很多面具，非常简单的一些肢体表达，有一些野性原始的一种力量。我们家旁边有两条河，清晨的时候有特别大的雾，雾带给人的感觉总是像梦一样。我们俩特别喜欢去探索这种不确定的东西。不知道是谁用一根绳子把这个石头这样拴住。这个树也是，就是挺奇怪，弯弯的，然后往上爬，就通过环境去做一些互动。拍摄完镜子以后，我们重新打开了自己，关系也因此变得鲜活起来。疫情开始的时候，人的情绪有一些。紧张和无措，重新去看了我们《镜子》这个系列作品，把我们对时间的一个重新的一个理解放进去。这些里面用到了家里曾经捡到了一些物件，比如说羽毛啊、麻笋啊，从泰国带回来的蜡笋，还有烧香的香根。到这边，我们也是想节奏，还是就尽可能去接近云南的那种生活。呃，有些时候一些朋友他们也会背一些乐器啊、拖拉器啊过来，大家一起玩一下。我现在我跟我的小孩说的最多的是，就是我们俩是朋友，从来没跟他报过任何的补习班。他从小就喜欢动手拆东西。幼儿园的时候拼了一个机器人，今年做了一台电脑，然后又自己做了一个动画。我们三个人也是一个相互学习，然后共同成长的这样的一个状态。他说：“只要有想象力，然后你的你的世界就是很丰富的，就是很美好的。”